வணக்கம் நான் வைரவராஜா இது பிவிஆர் டெக்னிக்கல்ஸ் ஸோ நம்ம அடுத்து அதே இதில் பார்க்கலாம் சரிங்களா அதாவது பேசிக்ஸ் இன் லாஜிக் கேட்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு தாட் இருக்கும் எக்ஸ்னாரும் எக்ஸாரும் காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதர் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக அது எக்ஸாக்ட்லி உண்மை கிடையாது இட் டிபெண்ட்ஸ் சரிங்களா அதாவது இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்க மாதிரி எக்ஸ்னார் சம்டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸார் சரிங்களா எக்ஸ்னார் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸார் இஃப் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஆர் ஆடு சரிங்களா ஆடு நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுக்கும்போது எக்ஸ்னாரும் சரி எக்ஸாரும் சரி இட் இஸ் ஈக்குவல் ஓகேவா அதே மாதிரி எக்ஸ்னாரும் எக்ஸாரும் காம்ப்ளிமெண்ட் எப்போ அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஆர் ஈவன் சரிங்களா ஈவனாக இருக்கும்போது நீங்கள் இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணி மேலே ஒரு பார் போட்டுக்கலாம் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் டு எக்ஸ்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஆர் சரிங்களா நம்ம நிறைய பேருக்கு இது தான் யா இருக்கும் நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக பார்க்கும்போது எக்ஸ்ஆர் எக்ஸ்ஆர் எழுதும்போது ட்ரூத் டேபிளில் வந்து ரெண்டு பீட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது ஏபி அதுக்கடுத்து அவுட் புட் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஏபிங்கிறது அப்போ டூ இன்புட்டு அது வந்து ஈவன் சரிங்களா அதனால் நம்மளுக்கு அந்த ட்ரூத் டேபிள் எப்படி இருக்குன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் மாதிரி தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இதுதான் நம்மளுக்கு மைண்டில் இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்போயுமே அது வந்து அது ரெண்டும் காம்ப்ளிமெண்ட்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது சப்போஸ் இன்புட் வந்து ஆறு நம்பரில் இருக்குது அதாவது ஏபிசி அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் அப்போ அவுட் புட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்னாரும் சரி எக்ஸாரும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சரிங்களா வேணால் அந்த ட்ரூத் டேபிள் எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு அதோட அர்த்தம் புரியும் எனிவே நம்மளுக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே நான் அப்ஜெக்டிவ் டைப்புக்கான இதுதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸஸாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ட்ரூத் டேபிள் எழுதி பாருங்கள் அது ஒன்றும் பெரிய வித்திய வித்த கிடையாது ஆப்ரேஷன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரூத் டேபிள் எழுதலாம் இல்லைனா இன் இன்டர்நெட்டில் கூட நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஜஸ்ட்டு த்ரீ இன்புட்டுக்கு எக்ஸ்ஆர் எக்ஸ்ஆரோட ட்ரூத் டேபிள் எப்படி இருக்குது டூ இன்புட்டுக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ டூ இன்புட்டுங்கிறது ஈவன் த்ரீ இன்புட்டுங்கிறது ஆடு ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ எனிவே நான் அதை ஈக்குவேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் இங்கே பாருங்கள் இப்போ த்ரீ இன்புட் எடுத்திருக்கேன் ஏபிசி அப்போ ஆடு இன்புட் ஸோ ஆடு இன்புட்டில் இது ஃபுல்லாக எக்ஸ் நாறு இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆர் சரிங்களா ஸோ ஈவன் இன்புட் ஸோ ஈவன் இன்புட்டுங்கிறது ரெண்டு இன்புட்டு அப்புறம் நாலு இன்புட் அப்படி எடுக்கும்போது இது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஈக்குவல் பண்ணும்போது மேலே காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டுக்கிறோம் அதாவது பார் ஸோ இதையும் பெருசாக நீங்கள் மனப்பாடலாம் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நீங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய படிக்கும் போதெல்லாம் டூ இன்புட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டூ இன்புட்டுங்கிறது ஈவன் ஸோ ஈவனாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி நினச்சது காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகேங்களா அதாவது இன்வெர்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸ்னாரும் எக்ஸ்ஆரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அப்போ ரெண்டு இன்புட்டுங்கிறது ஈவன் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஆடு இன்புட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்காது ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ ஈவனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஆடுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா தென் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பபிள்டு கேட்ஸ் அப்படி இல்லைனா இதை நெகட்டிவ் கேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பபிள்டு ஆர் கேட்டுங்கிறது ஈக்குவல் அண்ட் டு அண்டு கேட் அண்டு இல்லை நேண்டு நேண்டு கேட் சரிங்களா அதாவது இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இது தான் பபிள்டு ஆர் கேட் ஆக்சுவலாக இது ஆறு முன்னாடி இன்புட்டை பபுள் பண்ணியிருக்காங்க பபுள்னா என்னது நெகட்டிவ் அதாவது நாட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஈக்குவல் அண்ட் டு நேண்டு கேட் பபுள்டு ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் டு நேண்டு அதே மாதிரி பபுள்டு அண்டு ஈக்குவல் அண்ட் டு நாறு சரிங்களா அதே மாதிரி பபுள்டு எக்ஸ்ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் டு எக்ஸ்ஆர் ஏன்னா எக்ஸாரில் நம்ம இன்புட்டை வந்து ரெண்டையுமே காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது மாறாது இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சரிங்களா இங்கே பார்த்தோமா இல்லையா இது பபுள்டு எக்ஸார் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸார் அதை தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸாரில் நீங்கள் ரெண்டையுமே எக்ஸாராக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ் நாராக இருந்தாலும் சரி ரெண்டையுமே நீங்கள் பபுள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்புட்ஸை நாட் பண்ணி இன்புட்டை கொடுத்திங்கன்னா அதோட கேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அதே தான் வரும் சரிங்களா ஸோ பபுள்டு எக்ஸார் இஸ்
பபுள் டி இன்புட்ஸ் ஏ பார் பி பார் பபுள் டி இன்புட்டு ஸோ ஆர் பண்ணிங்க ஸோ டி மார்க்கன்ஸில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது என்ன ஆகும் ஏபி இது ஹோல் பார் ஆகுமா அப்போ இது வந்து இந்த கேட் ஈக்குவல் அண்ட் டு நேன் கேட் அதே மாதிரி இது வந்து பபுல்டு அண்டு கேட் பபுல்டுனா காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ இன்புட்ஸு ஏ பார் பி பார் அப்புறம் அண்டு பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ பபுல்டு அண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு டி மார்க்கன்ஸில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஹோல் பார் வரும் ஸோ இது வந்து எக்ஸு இது வந்து நார் கேட் சரிங்களா இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஹோல் பார் நார் கேட் ஓகேங்களா அப்புறம் நம்ம வெண் டைக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நிறைய தடவை கேட்குறாங்க சம்ஸு சரிங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதில் வந்து என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் என்னென்ன மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குன்னா இது ஏங்கிற வேரியபிள் பிங்கிற வேரியபிள் ஸோ இப்போ எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த இந்த இடம் இருக்குல்ல அதாவது இந்த இடம் ஏக்கு மட்டும் சம ஏக்கு மட்டும் சொந்தமான இடம் இந்த இந்த பிறை வெட்ட மாதிரி இருக்குல்ல அது இது இந்த ஏக்கு மட்டும் சொந்தமான இடத்துக்கு நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா வேரியபிள் பூலியன் வேரியபிள் எப்படி எழுதலாம்னா ஏ வந்து ஒன்று ஏன்னா ஏக்கு மட்டும் சொந்தமானது பிக்கு சொந்தம் கிடையாது அதனால் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா அதாவது இந்த பிறை பிறை நிலா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இந்த இந்த இது மட்டும் இந்த போர்ஷன்ஸ் மட்டும் ஸோ இது ஏ ஒன்று பி ஜீரோ பிக்கு சொந்தம் கிடையாது ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஏ பி பார்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த ரீஜன் ஏ பி பார் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுக்கு காமனான ரீஜன் இருக்குல்ல அது வந்து ரெண்டுக்குமே சொந்தம் அதனால் நீங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று பி ஈக்குவல் டு ஒன்று எழுதுவீங்க ஸோ அப்போ ஏபி சரிங்களா அதுக்கே அதே மாதிரி இந்த ரீஜன் எது இந்த ரீஜன் சரிங்களா இந்த ரீஜன் அது வந்து பிக்கு மட்டும் சொந்தமான ரீஜன் அதனால் ஏ பார் பின்னு எழுதணும் எப்படி இதே மாதிரி தான் சரிங்களா இதே மாதிரி இதில் இது வந்து அப்போ ஏ பார் பின்னு எழுதணும் ஏன்னா பிக்கு சொந்தமானது ஏக்கு சொந்தம் கிடையாது அந்த ரீஜன் அதுக்கப்புறம் இந்த வெளியில் உள்ள இருக்குல்ல வெளியில் உள்ள போர்ஷன் அதை வந்து என்ன எழுதுவாங்கன்னா ஏ பார் பி பார் ஏன்னா அது ரெண்டுக்குமே சொந்தம் கிடையாது இந்த வெளியில் உள்ள ரீஜன் ரெண்டுக்குமே சொந்தம் கிடையாது அதனால் அதை வந்து ஏ பார் பி பார்னு எழுதுவாங்க ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ஷேடட் போர்ஷன்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை எடுத்து எழுதணும் இப்போ இந்த வெளியில் உள்ள ரீஜன் வந்து ஏ பார் பி பாரா இப்போ உள்ள உள்ள ரீஜன் ஏபி சரிங்களா ஏன்னா இது ரெண்டுக்குமே சொந்தமானது இது ரெண்டுக்குமே சொந்தம் இல்லாதது அப்போ இந்த ஏரியா மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து ஏ பார் பி பார் ப்ளஸ் ஏபி அப்படின்னா இது என்ன கேட்டு எக்ஸ் நார் சரிங்களா எக்ஸ் நார் ஓகே ஸோ வெண்டாகிராம் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்க்குற எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் இதில் பார்க்குறது எல்லாமே ஏன்னா இது தான் நிறைய தடவை ரிப்பீட்டடாக அகேன் அண்ட் அகேன் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் லாஜிக்னால் என்ன நெகட்டிவ் லாஜிக்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாசிட்டிவ் லாஜிக் அப்படின்னா லோ வந்து ஜீரோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது லோ லெவல் லோ லெவலை வந்து ஜீரோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஹை வோல்டேஜ் லெவலில் லாஜிக் ஒன்று ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நெகட்டிவ் லாஜிக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹை லெவலை வந்து லாஜிக் ஜீரோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதாவது வோல்டேஜ் லெவலில் சொல்கிறேன் வோல்டேஜ் லெவலில் ஹை லெவலை வந்து லாஜிக் ஜீரோனும் வோல்டேஜ் லெவலில் லோ லெவல் அதாவது லோ வோல்டேஜை வந்து லாஜிக் ஒன்றுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நெகட்டிவ் லாஜிக்னு சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாமே பாசிட்டிவ் லாஜிக்காக தான் பார்ப்போம் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் நெகட்டிவ் லாஜிக்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ மட்டும் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அதாவது வோல்டேஜ் லெவலில் ஹை லெவலில் லாஜிக் ஜீரோனும் வோல்டேஜ் லெவலில் லோ லெவலில் லாஜிக் ஒன்றுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து நெகட்டிவ் லாஜிக் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து இந்த ஒரு டய டயக்ராம் வெண் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வெண்டாகிராம் கொடுத்து இந்த ஏரியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஃபைண்ட் த லாஜிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிவன் பை தி ஃபாலோயிங் வெண் டயக்ராம் ஸோ இது வெண்டாகிராம் ஸோ இதில் இந்த ஃபுல் ரீஜன் இருக்குல்ல இந்த ஃபுல் ரீஜன் இது வந்து பி ரீஜன் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக உள்ளது பி மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து பி நிறுத்திருக்கோம் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் உள்ளது இந்த பி போக மிச்சம் உள்ளது என்ன இந்த ரீஜன் சரிங்களா அப்போ இந்த ரீஜன் வந்து சிக்கு சொந்தமானது ஆனால் ஏக்கும் பிக்கும் சொந்தம் இல்லாதது அதனால் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா சி 
ஸோ இது இது என்ன சிம்ப்ளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்தர் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா இது பி இருக்குது இங்கே பி பார் இருக்குன்னா இந்த பி பாரை விட்டுடலாம் சரிங்களா இந்த பி பாரை விட்டுட்டு எழுதலாம் ஸோ பி ப்ளஸ் ஏ பார் சி அதுதான் உங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சரிங்களா இப்போ இது நீங்கள் இந்த மாதிரி லாஜிக்லாம் தெரியல இது நிறைய நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் எனிவே இனிஷியலாக உங்களுக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் கேமேஃபில் இந்த வேல்யூ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சரிங்களா அதாவது இங்கே நான் கேமேஃப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஏ பார் இது ஏ பி பார் சி பார் பி பார் சி பிசி பிசி பார் சரிங்களா ஸோ இதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரூத் டேபிள்லேருந்து இந்த பொசிஷனை நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை கம்பைன் பண்ணி இதை கொண்டு வருவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறேன் ரிவர்ஸ்லனா இப்போ பி அவுட்புட்னா பி இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ எதை எதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணணும் ஸோ பி இருக்குன்னா நான் இந்த இங்கே ஒருத்தர் ஒன்று போடணும் இங்கே ஒன்று போடணும் இங்கே ஒன்று போடணும் இங்கே ஒன்று போடணும் ஸோ இதை நான் கம்பைன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் எனக்கு பிங்கிறது அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஸோ அப்படின்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸோ இந்த நாலு ஒன்று நான் போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் சி ஏ பார் பி பார் அது என்னென்னு பார்க்கணும் சி ஏ பார் பி பார் என்ன இந்த இந்த லொக்கேஷன் சரிங்களா அதாவது சி ஏ பார் பி பார் அப்போ இந்த லொக்கேஷனுங்கிறது ஒன்று சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் இப்போ வந்து க மினிமம் இதை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா இதை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் கம்பைன் பண்ணேன் அப்படின்னா இது கூட இதை கம்பைன் பண்ணலாமா கம்பைன் பண்ண அப்படின்னா ஏ பார் சி சரிங்களா இது ஏ பார் இது ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிறது சி சரிங்களா அப்போ ஏ பார் சி ப்ளஸ் இது எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது பி அப்போ பி ப்ளஸ் ஏ பார் சி சரிங்களா அந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணணும் ஓகேவா தென் அடுத்து இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் சரிங்களா இதுவும் நிறைய தடவை இந்த கொஸ்டின் இதே கொஸ்டினை கூட கொடுப்பாங்க சரிங்களா நிறைய தடவை நீங்களும் சப்போஸ் எக்ஸாம்ஸ் எதுவும் அப் அப்பீல் ஆகியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நிறைய தடவை இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ என்னென்னா டிட்டர்மைன் தி அவுட்புட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சர்க்கியூட் இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டுக்கும் வாட் இஸ் அவுட்புட்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மொத்தம் நம்பர் ஆஃப் கேட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது எல்லாமே நார் கேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இது 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 இதெல்லாம் நார் கேட்டு சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நார் கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள் எழுதிக்கோங்க நார் கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள் இது மொத்தம் டுவெண்ட்டி நார் கேட் இருக்கு சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு அப்படியே டுவெண்ட்டி நார் கேட்டை நீங்கள் இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இவங்க இன்புட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இங்கே நான் ஏதோ ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறேன் பிங்கிற ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு இங்கே நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இருபதாவது கேட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து என்ன அவுட் புட் வரும்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் எக்ஸ்னாரு ஸோ எக்ஸ்னரோட ட்ரூத் டேபிள் எழுதிடுங்க இதுதான் எக்ஸ்னரோட ட்ரூத் டேபிள் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒனில் இது ரெண்டு இன்புட்ஸு ஸோ இது அவுட் புட் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டுமே ஜீரோ இருந்தால் ஒன்று வரணும் ரெண்டுமே ஒன்று இருந்தாலும் ஒன்று வரணும் மற்ற கேஸுக்கு ஜீரோ சரிங்களா ஸோ அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதோட அவுட் புட் என்னவாக இருக்குங்கிறது பார்க்குறேன் சரிங்களா இந்த அவுட் புட் என்னவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு இன்புட் ஜீரோ அப்போ இப்போ நீங்கள் இது ரெண்டு இன்புட்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஒரு இன்புட் ஜீரோ இந்த ரெண்டு கே இந்த கேஸ் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ரெண்டில் எதுனாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா இன்னொன்று நான் பீன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அது சம் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றாவும் இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு இன்புட் ஜீரோன்னு சொல்லும்போது நான் இந்த ரெண்டு கேஸையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்போ இது ரெண்டையும் நான் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஜீரோவாக இருந்தால் இங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றாக இருந்தால் இங்கே ஜீரோவும் இருக்குது அவுட்புட்டில் சரிங்களா இன்னொரு இன்புட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் தான் உங்களோட அவுட் புட் அப்படின்னா அதான் மீனிங் ஏன்னா இது ஜீரோனா இது ஒன்று இது ஒன்றுனா ஜீரோ ஸோ அப்படின்னா எக்ஸ் நாரில் ஒரு இன்புட்டை நீங்கள் ஜீரோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னொரு இன்புட்டு தான் இன்னொரு இன்புட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் தான் அதோட அவுட் புட் அப்படி தானே மீனிங் ஸோ அப்படின்னா என்ன இருந்தனா இங்கே நான் ஜீரோ கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு வேரியபிள் இருக்குது பின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் தான் என்னோட அவுட் புட் ஸோ அதனால் நான் இங்கே பி பார்
இது ஒன்றுனா இது ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரெண்டு கேஸ் தான் ஃபாலோ ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே என்னோடய அவுட் புட் வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா என்னோடய அவுட் புட் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒன்றாக இருந்தாலும் சரி இது ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இது ஒன்றாக இருந்தாலும் சரி இன்னொரு இது ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி இன்னொன்று அதோடய காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லும்போது இந்த ரெண்டு கேஸ் மட்டும்தான் இன்புட்டில் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கேட் தான் இன்புட்டில் ரெண்டு தான் இன்புட் சான்சஸ்னா அவுட் புட் வந்து ஆல்வேஸ் ஜீரோ சரிங்களா அதனால் இங்கே வந்து எனக்கு ஜீரோ இருக்கும் ஸோ இப்போ கம்யூனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இது ரிப்பீட் ஆகுதா ரிப்பீட் ஆகிற வரைக்கும் தான் நீங்கள் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அடுத்து பி பாரை வந்தது அதுக்கடுத்து மறுபடியும் ஜீரோ வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்கும் இங்கே பி இருக்கும் ஸோ மறுபடியும் எனக்கு இது இப்போ ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ அப்படின்னா என்னத்தனா ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ்க்கும் என்னோடய இது வந்து ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அப்படின்னா என்னர்த்தம் ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டுக்கு அப்புறம் வர்ற அவுட் புட்டு ஜீரோ அதே மாதிரி நாலு இது அடுத்து மூணு வருமா மூணாவது கேட்டு அப்புறம் நாலாவது கேட்டு நாலாவது கேட்டோட அவுட் புட்டும் எனக்கு ஜீரோ தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆறாவது கேட்டோட அவுட் புட்டு எனக்கு ஜீரோ இருக்கும் அதே மாதிரி ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கேட்ஸோட அவுட் புட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது போட்டுலாம்ல இது இது நாற்பதாக இருந்தாலும் சரி நூறாக இருந்தாலும் சரி இரநூறாக இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டினா லட்சமாக இருந்தாலும் சரி அவுட் புட்டு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஏன்னா ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஏன்னா இது ரெண்டு ரெண்டாக மாறுதா அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டு ரெண்டுக்கு நீங்கள் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு கேட்டாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது மறுபடியும் மறுபடியும் ஸோ அப்படின்னா இருபதாவது கேட்டோட அவுட் போட்டு எனக்கு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ரெண்டு மாறி மாறி வருது அதாவது எக்ஸ் நா எக்ஸ் நாறு அப்புறம் எக்ஸ்ஆர் அப்புறம் மறுபடியும் எக்ஸ் நாறு எக்ஸ்ஆர் அப்படியே வந்து இதுவும் இருபதாவது கேட்டோட அவுட் போட்டு என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் நாறு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இன்புட் வந்து இங்கே ஜீரோன்னு இருந்தது இங்கே ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது பி ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் நாரோட ட்ரூத் டைப்பில் வரலாம் ஒரு இன்புட் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் இன்னொரு இன்புட்டையும் அவுட் புட்டையும் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ வந்து இன்னொரு இன்புட்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான் எனக்கு அவுட் புட்டில் வருது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதில் நான் ஒன்று கொடுக்கும்போது இன்னொரு இன்புட் எனக்கு பி அப்போ இதே இது அப்படியே எனக்கு பியாகவே அவுட் புட்டில் வருது ஆனால் இங்கே காம்ப்ளிமெண்ட் வந்தது ஏன்னா இன்னொரு இது ஜீரோ சரிங்களா இது ட்ரூத் டைப்பில் வச்சு தான் நீங்கள் இதை பார்க்கணும் ஸோ இங்கே பி கொடுத்துட்டேன்னா அப்போ இன்னொரு இது அப்படியே எனக்கு அவுட் புட்டில் வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ இது பி இதுவும் பி சரிங்களா ஆனால் இது எக்ஸ் ஆர் கேட் அப்போ எக்ஸ் ஆர் கேட்டில் ரெண்டுமே ஒரே இன்புட் அதாவது இதுவும் பி இதுவும் பிங்கும்போது ரெண்டுமே ஒரே இன்புட்டுங்கிறது இந்த கேட்டகரி அதாவது ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஒரே இன்புட் ஒன்று ஒன்றுங்கிறது ஒரே இன்புட் சரிங்களா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆர் கேட்டில் ஒரே இன்புட்டாக இருக்கும்போது அதாவது பி ரெண்டுமே பி அப்படின்னா என்னத்தம் ரெண்டுமே மேபி ஜீரோ ரெண்டுமே இல்லாட்டினா ஒன்றாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அவுட் புட் வந்து ஜீரோ சரிங்களா ஸோ அதனால் நான் ஜீரோ போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரிப்பீட் ஆகலை இந்த ஒன்று மறுபடியும் எனக்கு வரல இப்போ எனக்கு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வேறு வழி இல்லை மூணாவது கேட்டோட அவுட் புட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஏன்னா ரிப்பீட் ஆகிறது தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இது இன்னும் ரிப்பீட் ஆகலை ஏன்னா ஒன்று அப்புறம் பி அப்புறம் ஜீரோ வந்திருக்கு மறுபடியும் நீங்கள் எப்போ ஒன்று ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ மறுபடியும் நான் அடுத்த கேட்டுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் நாறு வருமா அடுத்து மறுபடியும் எக்ஸ் நாறு வரும் அதுக்கடுத்து எக்ஸ் ஆர் வரும் ஸோ மறுபடியும் இந்த ஜீரோ எடுத்து நான் எக்ஸ் நாரில் போட்டேன் அப்படின்னா இதை நான் மறுபடியும் எழுதி காமிக்கல ஏன்னா மேலே எக்ஸாம்பிள் இருக்குல்ல நம்ம அதிலே செக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட் வருமா ஏன்னா மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ் நார் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி அப்போ ஜீரோ இங்கே இடத்துல ஜீரோ வரும் இங்கே பி வரும் மேலே இருக்குதுல்ல அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜீரோ பி வந்ததுன்னா அதே கேட்டு எக்ஸ் நார் அப்போ எனக்கு பி பார் வரும் அதாவது இந்த சர்க்கியூட்டில் மூணாவது கேட்டோட அவுட் புட் எக்ஸ் நார் கேட்டு மூணாவது கேட்டோட அவுட் புட் வந்து பி பார் சரிங்களா ஸோ பி பார் அப்புறம் அடுத
ஒரு இது பி பாரு இன்னொரு இது பி சரிங்களா நாலாவது கேட்டுக்கு இன்புட் எப்படி இருக்கும் இந்த இது பியாக இருக்கும் இந்த இது பி பாராக இருக்கும் ஸோ ஜீரோ இருந்தால் ஒன்றா இருக்கும் ஒன்றா இருந்தால் ஜீரோ இருக்கும் காம்ப்ளிமெண்டாக இருக்கும் பி பி பார் அப்போ ரெண்டுமே பி பி பார்னு கொடுக்க போது இந்த இன்புட் கேட்டகரிஸில் ஃபால் ஆகும் அப்போ இந்த இன்புட் கேட்டகரிஸ்க்கு எக்ஸ்ஆரோட அவுட் புட் ஆல்வேஸ் ஒன்று சரிங்களா ஸோ அப்போ நாலாவது கேட்டோட அவுட் புட்டு ஒன்று சரிங்களா ஸோ அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாலு நாலு கேட்டுக்கும் இந்த இது ரிப்பீட் ஆகும் ஓகேங்களா ஏன்னா நாலாவது கேட் அவுட் புட் ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அஞ்சாவது கேட்டு இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுதான் சொல்லியிருக்கேன் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஃபோர் கேட்ஸ் அவுட் புட் பிகம்ஸ் ஒன்று சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இருபதை நாலு நாளாக பிரிக்கணும் இருபது நாலு நாளாக பிரித்தீங்கன்னா முழுசாக பிரியுது ஸோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல அஞ்சு டைம்ஸு ஒரு ஃபுல் சைக்கிள்ஸ் முடிஞ்சிருக்கும் அஞ்சு இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்படின்னா அவுட் புட் வந்து ஒன்றுன்னு வரும் சரிங்களா ஏன்னா நாலாவது கேட்டு அவுட் புட் வந்து ஒன்று சரிங்களா அதே மாதிரி எட்டாவது கேட்டோட அவுட் புட் ஒன்றா இருக்கும் அப்புறம் பன்னெண்டாவது கேட் அவுட் புட் ஒன்றா இருக்கும் பதினாறாவது கேட் அவுட் புட் ஒன்றா இருக்கும் அப்புறம் இருபதாவது கேட் அவுட் புட் ஒன்றா இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் இருபத்தி ரெண்டாவது கேட் அவுட் புட் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ ஏன்னா இருபது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடி இந்த சைக்கிள் ஸ்டு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு அதாவது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது கேட்டு மறுபடி ஜீரோ வருமா ஸோ அப்போ ஜீரோன்னு போடணும் இருபத்தி ரெண்டாவது கேட்டு ஆனால் இங்கே கொஸ்டின் அவங்க இருபது வரை கேட்டிருக்காங்க எனவே ஸோ பதினெட்டு போட்டாலும் ஜீரோ தான் சரிங்களா அவங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஸோ நீங்கள் ரிப்பீட் ஆகிற வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி வருதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய தடவை கேட்குறாங்க ஸோ இது அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணிங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நீங்கள் ஒன் மினிட்டுக்குள்ளேயே இதை போட்டுடலாம் சரிங்களா ஒன் மினிட் கூட தேவைப்படாது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் கூட இந்த சம்ஸ் சால்வ் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகே எனிவே தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலா